aqui na, em, no lugar chamado Finca Xobel, que é uma fazenda de 200 hectares. A gente foi recebido por pessoas maravilhosas. Uma delas é a dona do lugar, que é a Carol. A Carol recebe voluntários há mais de 25 anos, então assim, muito, muito antes de, de algumas plataformas é, existir, ela já estava recebendo voluntário. We came to Guatemala in 1971 with the idea of farming, which we did. We had a lot of animals. We had sheep, goats, chickens, you name it, we had it. But There were people that uh, were traveling, Europeans, people from the States, people from all over, in their Volkswagen vans and backpacking. Um, and they came in to see if we wouldn't let them camp with us. In those days, uh, there was absolutely nothing between Flores and Poptun, and nothing between Poptun and Rio Dulce where people could stay. And these people were rugged individuals, the road was really, really bad. If you had your own car, you sure were to get stuck in mud. And uh, we always let them stay. And in exchange for staying, they would help us out on the farm. And that's how the volunteer system started. They would come in. Some people just stayed on for months and months, just helping us out, putting in our gardens, taking care of the animals, helping us cook. And uh, gradually, People did come in and they didn't have a tent. So we just kicked the kids out of their beds and gave the beds to the people that wanted them. Pretty soon we built a schoolhouse and uh, it never was used as a school because we had so many people coming in that wanted to sleep with us that we made beds and bunk beds and that's where they stayed. Sí, porque hay unas traducciones ¿Sí? y yo tuve la oportunidad de hace dos años de ir a, a Palenque a México, y entonces éramos invitados y estaba Guatemala, Belice, eh, Salvador, Honduras y México y eran como más que como 120 personas ¿Sí? y había como 60 idiomas mayas en todos esos países. Aquí finalmente coincidimos con un voluntario que se llama Teo, que el trabajo que está elaborando es una aplicación para el hotel en lo que aparecen las habitaciones, aparece, aparece bueno, la zona geográfica donde está, las cuevas, aparece absolutamente todo. Hola, me llamo Teo. Tengo 21 años y soy de Hamburgo, Alemania. Terminé mis estudios hace dos meses y ahorita soy un voluntario aquí en la finca Ixobel en Petén, Guatemala. Ahorita soy programando una aplicación para la finca y aparte de eso estoy ayudando en el restaurante como un camarero y claro, ayudar donde me necesitan. Por eso puedo dormir aquí gratis y me dan tres comidas por día, que me parece muy bien. Trabajo cinco a seis horas por día y cinco días a semana, por la semana. Me encanta este lugar porque la naturaleza es muy bonita aquí. Los años estaban muy teoréticas. Me, sí, me estoy disfrutando aquí con los animales y los árboles, el bosque y todo eso. Y este lugar, la finca de Chubel, es un lugar perfecto.
A Petra, que foi uma voluntária, veio como voluntária e hoje é responsável por, pelos voluntários, isso também é incrível. Pues, um, sí, la finca ha aceptado voluntarios desde los años 80. Algunos aplican solo por correo electrónico, pero más por las páginas en el internet, como Wordpackers. Es bueno trabajar con estas páginas, les da a los voluntarios la oportunidad de encontrar fácilmente que ellos buscan. Y a nosotros aquí la ventaja de encontrar Voluntarios para los proyectos que tenemos. Nos ayudan en, en, en el restaurante, a veces en, el, en la recepción, más que todo socializar con los, con los clientes. Ayudan con los caballos si tienen experiencia, jardinería, reforestación, sí, con trabajos en madera, porque tenemos aquí mucha, mucha madera y hacemos nuestros muebles aquí y mantenimiento también. Bueno, eh, de voluntaria aprendí ser bartender en realidad. Los primeros años tenía muchos turnos de bartender y también trabajé en la recepción, en el restaurante. En donde faltaba algo de ayuda me pusieron en realidad. Y ahora, bueno, y luego poco a poco me enseñaron lo de administración también y pues me quedé y trabajo ahora en administración.